ChatGPT. Ja det tog världen med storm i november 2022 när det lanserades för allmänheten. Det är frågan om en AI-lösning, det vill säga en lösning eller tjänst som bygger på artificiell intelligens. Och även om AI inte är nytt för oss, utan får vi en rekommendation på Netflix så är det en AI-lösning som ligger till grund för det. Har vi en dammsugarrobot hemma så åker den också omkring utgående från någon typ av intelligens så att den inte bara står på stället och dammsugar samma ställe hela tiden. Vi kanske låser upp våra telefoner eller andra enheter med vårt ansiktsuttryck och vi kan spela mot bottar i dataspel om det är sånt vi tycker om. Men ingen av de lösningarna har egentligen utmanat vår syn på utbildning, vår syn på kunskap och lärande. Men det gör däremot ChatGPT. Och vi ska fundera lite närmare på vad det här egentligen handlar om och hur vi kan ta oss an det inom då utbildningen. Så vad är ChatGPT egentligen? Nå, varför inte fråga ChatGPT själv? Så jag skriver in här frågan att eller att jag ber den förklara kortfattat vad ChatGPT är. Och sen så skriver ChatGPT en förklaring till mig. Jag är ChatGPT, en stor språkmodell som är tränad av OpenAI. Jag är utformad för att förstå och producera naturligt språk, vilket gör det möjligt för mig att ha konversationer och svara på frågor. Jag kan svara på en mängd olika ämnen och frågor och jag försöker att ge så noggranna och relevanta svar som möjligt. Så det är ChatGPT, enligt ChatGPT själv. Nå, här är kanske några ord som vi behöver reda ut. Vi säger det här med språkmodell. Vad är det för någonting? Jo, ChatGPT är alltså en AI-baserad tjänst. Och det betyder då alltså att den bygger på artificiell intelligens. Och precis som andra AI-baserade tjänster så har då ChatGPT utvecklats så att den har tränats på enorma mängder data. Och nu när det då handlar om ChatGPT, det vill säga text, så har den då tränats på enorma mängder textdata från internet för att sedan kunna svara på frågor på ett sätt som efterliknar mänskliga svar. Så utgående från en massa textuella data så har man då byggt upp en så kallad språkmodell. Och det är den här språkmodellen sen som gör det möjligt för ChatGPT att, som vi till exempel såg där, berätta om vad den egentligen är. Jag kan då ge ChatGPT frågor och be den ge olika typer av svar beroende på vad jag vill veta. Så jag kan till exempel be ChatGPT ge respons på mina texter, sammanfatta ett fenomen i tio punkter, ge förslag på maträttet i en söndagsbrunch, skriva om en text, hitta på någonting, en inledning till en text eller en dikt, strukturera upp en lektion, förklara något fenomen, inleda en uppsats, avsluta en uppsats, inspirera mig till att komma igång. På samma sätt som jag skulle kunna fråga en kompis eller kollega om stöd eller hjälp så kan jag ha ChatGPT som ett bollplank. En språkmaskin som kan svara på våra frågor. Nå, det väckte såklart så gott som obenelbart en diskussion också kring möjligheterna till fusk. För på samma sätt som tjänsten då kan ge mig förslag på provfrågor, plocka ut det viktigaste i en text eller ge eleverna svar på deras frågor kan den förstås också svara på hemuppgifter och skriva uppsatser. På vilket tema som helst förutsatt att man ställer frågan på rätt sätt. Och det här är såklart en ny utmaning för alla lärare. Hur ska vi förhålla oss till skrivuppgifter framöver om vi inte kan vara säkra på vem eller vad som har skrivit dem? Och det här har lett till att pedagoga världen över funderar på hur man kan formulera nya typer av uppgifter där det både blir svårare och också mindre intressant att försöka fuska. Till exempel genom att man behöver jämföra fenomen ur oväntade perspektiv, argumentera om lokala förhållanden eller kanske relatera någonting till den egna erfarenheten. Och istället för att då till exempel försöka förbjuda ChatGPT finns exempel på där man aktivt också tar in det i undervisningen. Till exempel genom att låta eleverna jämföra två texter som ChatGPT har skrivit eller att fortsätta en uppsats där inledningen har författats av ChatGPT. Men det som är viktigt att komma ihåg när man börjar jobba med ChatGPT är att den är inte ett uppslagsverk och den är inte heller en faktabank. Den är helt enkelt en maskin som kan generera text som svar på våra frågor genom att skapa nya texter utgående ifrån sannolikheter. Det vill säga att den här språkmodellen har lärt sig känna igen vilka ord som med största sannolikhet ska komma efter varandra och på det viset kan den då bygga upp texter. Och ibland blir det rätt. Och i andra fall blir det, det inte. 
Och sen ChatGPT lanserades i slutet av november 2022 hade dykt upp en massa exempel på nätet där personer lyckats få mer eller mindre galna svar på sina frågor. Det här exempelvis var det möjligt att övertala ChatGPT om att, som i det här exemplet, 9 plus 5 är 15. Så vi ser att först säger den att det är 14 men sen påstår vi att nej det är 15 och då rättar den sig enligt vad vi säger. Men frågar vi sen igen så är den tillbaka vid att det är 14. Idag går det inte längre att försöka övertyga ChatGPT om att svaret på en enkel räkneoperation är något annat än det verkligen är. Utan modellen uppdateras nog sen i takt med att de här felen uppmärksammas. Och det går att sätta tummen upp och ner för svar som man anser då att det är bra respektive dåliga. Men det här innebär förstås att vi inte kan lita fullt ut på de svar som ChatGPT ger oss. Utan det kan också hitta på helt egna fakta. Och det är OpenAI är också helt öppen med. En del exempel är kanske så galna att ingen går på dem. Men däremot kan man råka ut för små subtila fel i till exempel tolkningar, nyanser, årtal, källhänvisningar. Det här är viktigt att vara medveten om, även för eleverna, eftersom det innebär att de inte kan blindt lita på det som ChatGPT påstår. Att använda ChatGPT förutsätter alltså en rejäl dos källkritik och man ska nog faktiskt kunna sitt ämne innan man kan lita på en text fullt ut. Och samtidigt är det förstås jätteviktigt att man lär sig ställa bra frågor. Som man frågar får man svar brukar man ju säga. Och på samma sätt som vi tidigare har behövt lära oss skapa bra sökfraser för att söka på webben och hitta det vi är ute efter behöver vi nu också lära oss ställa tillräckligt specifika frågor. ChatGPT är ett exempel på en så kallad generativ AI-lösning. Det vill säga ett verktyg som kan generera väldigt naturtroget innehåll från existerande material. För ChatGPTs del handlar det om text. Så frågar vi vad är meningen med livet? Så kommer ChatGPT att ge ett svar. Motsvarande typ av tjänst finns också för andra typer av material. Till exempel bilder. Så här har jag då bett Midjourney som är en motsvarande lösning för att skapa bilder. Att göra en bild utgående från de här nyckelorden. Och Midjourney svarar och ger mig flera alternativa bilder på en helig birma på en svart soffa. Så vi har nog ännu bara sett toppen på isberget av alla de AI-lösningar vi kommer att möta här framöver. Och de här lösningarna utmanar ju oss och vår syn på kunskap och lärande. Det är en spännande, men kanske också aningen skrämmande utveckling. Och det är naturligt att reagera då tekniken plötsligt klarar av sånt som tidigare har varit unikt för oss som människor. Men jag tycker personligen att det är väldigt bra. För utvecklingen lär ju inte stanna här och nu har vi ett praktiskt exempel i ChatGPT. Som tvingar oss att stanna upp och börja fundera på riktigt. Samtidigt vet vi också att det finns många tidigare historiska exempel där vi först har varit skeptiska till tekniska lösningar som sen har blivit en naturlig del av vardagen. Till exempel miniräknaren, webben eller stavningskontrollen i textbehandlingsprogram. I vilket fall som helst så tror jag att vi vinner mer på att lägga tid och energi på att fundera på hur vi kan använda det nya till vår fördel än att vi använder tid och energi till att gräva ner oss allt för långt i diskussioner kring till exempel fusk och förbud. Utan att vi istället funderar på hur ChatGPT och övriga lösningar vi kommer se framöver kan bli en del av den verktygslåda vi som lärare har men också som våra elever kan ta del av. Och det innebär förstås att vi behöver ta ställning till didaktiska och ämnesdidaktiska frågor. Vad ska vi undervisa om? Vad ska eleverna lära sig? Vad är det viktigt att de kan? Hur kan vi hjälpa dem lära sig? Vilka arbetssätt, verktyg, metoder kan vi använda oss av? Och varför ska vi använda ett visst arbetssätt? Varför är någonting viktigt i en given situation? Och för att vi ska kunna besvara de här frågorna så behöver vi ju först bilda oss en egen uppfattning om vad det hela handlar om. Så om du inte ännu har testat ChatGPT, gör det. Gå in och pröva, ställ frågor och se på vilket sätt skulle just du kunna dra nytta av ChatGPT. Och vad tänker eleverna om den här typen av tjänster? För genom att testa kan vi börja lägga grunden till ett förhållningssätt och en beredskap för de AI-tjänster som väntar bakom horisonten. Slutligen är det värt att påpeka att ChatGPTs åldersgräns är 13 år och att det inte ännu är klart hur tjänsten går ihop med GDPR. För att testa med elever istället för att be dem göra egna konton kan det därför vara bäst att till exempel göra det i helklass eller via ett gemensamt klasskonto. Och säkert finns det också i de högre årskurserna elever som redan har testat ChatGPT på egen hand.